epicycle nilvattangal first proposed geocentric theory clearly explains the motion of moon around the earth whereas the explanation of motion of other planets like mercury venus mars jupiter and saturn is quite difficult when they observe motion of mars from january it appears to move eastward after june 28th appears to move west rather than its normal eastward motion after august 28th again it appears to move eastward this reversal of direction of planets is called as retrograde motion similar way jupiter also exhibits the change in direction of motion for example in 2018 jupiter reversed its direction of motion on march 9 2018 and again resumed its normal eastward motion on july 11 2018 next one jupiter jupiter is brighter than mars around the period of retrograde motion the mars was much brighter than other times even brighter than jupiter venus and mercury always appeared very close to sun The simple geocentric theory is unable to explain the variations in motion and difference in brightness. Hence a small change in geocentric theory is proposed and it is called as epicycle model. Epicycle, a circle in which a planet moves and which has a center that itself carried around on the circumference of a larger circle at the same time. Ptolemy, second cent, in Greece, Ariabhata in India and others used this epicycle model to explain the motion of celestial objects. Fix. Further the model is improved by the astronomers like Tycho Brahe and Nilekanth Somyaji. Though the model explains many phenomena their phenomena there were number of mismatches. Also, the model was mess முதலில் முன்மொழிந்த புவி மைய கோட்பாடு நிலவின் இயக்கத்தை நன்றாக விளக்கியது இருப்பினும் மற்ற கிரகங்களின் அதாவது புதன் வெள்ளி செவ்வாயின் மற்றும் சனி இயக்கத்தை விளக்குவதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டனர் நீள்வட்டங்கள் என்பது ஒரு வட்டம் மற்றொரு வட்டத்தில் சுமந்து செல்கிறதாகும் கிரேக்கத்தின் தாலமி இரண்டாம் நூற்றாண்டு இந்தியாவின் ஆரியபட்டா மற்றும் பிறர் நீள்வட்ட மாதிரிகளை பயன்படுத்தி வெண்பொருள்களின் இயக்கத்தினை விளக்கினர் இந்த மாதிரியை பயன்படுத்தி பல நிகழ்வுகள் விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது சிக்கலாகவும் பல பொருத்தமின்மைகளும் இருந்தன செவ்வாயின் இயக்கத்தை கவனிக்கும் பொழுது ஜனவரி தொடங்கி ஜூன் இருபத்தி ஏழு வரை கிழக்கு நோக்கி நகர்வதாகவும் ஜூன் இருபத்தி எட்டுக்கு பின்னர் மேற்கு நோக்கி நகர்வதாகவும் தோன்றியது ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மீண்டும் அதன் பாதையை மாற்றி கிழக்கு நோக்கி நகர்வதாக தோன்றியது கிரகங்களின் இயக்கத்தில் உள்ள இந்த மாறுபாட்டை பின்னோக்கிய நகர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது இதேபோன்ற இயக்க மாறுபாட்டை வியாழன் கிரகத்திலும் கண்டனர் உதாரணமாக இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் மார்ச் ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் வியாழன் அதன் திசையை மாற்றிக்கொண்டது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி தனது வழக்கமான கிழக்கு பயணத்தை மீண்டும் தொடர்ந்தது செவ்வாய் கிரகத்தை விடப்பை விட பொதுவாக வியாழன் பிரகாசமானது எனினும் செவ்வாய் கிரகத்தின் பிற்போக்கு இயக்கத்தின் காலம் முழுவதும் வியாழனை விட அது பிரகாசமாக இருக்கிறது சுக்கிரன் மற்றும் புதன் கிரகம் சூரியனுக்கு அருகாமையில் இருப்பது போன்ற தோற்றமளிக்கிறது இத்தகைய திசை மாற்றம் மற்றும் ஒளி மாற்றத்திற்கான காரணத்தை புவி மைய கோட்பாட்டினால் விளக்க இயலவில்லை அதனால் வானியலாளர்கள் புவி மைய கோட்பாட்டில் ஒரு மாற்றத்தினை முன்மொழிந்து அதை நீள்வட்ட மாதிரி என்றனர்